আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে ভিডিওটা কোন বিষয় নিয়ে সেটা আপনারা থামনেল এবং টাইটেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন তবে অনেকে ধারণা করতে পারেন ব্যাপারটা খুবই ক্ষুদ্র এবং এই নিয়ে ভিডিও করার কিছু নেই তবে বন্ধুরা আপনাদের খুব ক্লিয়ারলি বলে দিতে চাই ব্যাপারটা যতটা আপনারা ক্ষুদ্র এবং আনইন্টারেস্টিং মনে করছেন ব্যাপারটা ততটা ইন্টারেস্টিং এবং বৃহৎ একটি ভালো কণা যার আনুমানিক ভর জিরো গ্রাম এই বিশাল পৃথিবীকে কি বা ক্ষতি করতে পারে বিজ্ঞানীরাও গত শতাব্দীতে তাই ভাবত কিন্তু বিজ্ঞানের মোড় পাল্টিয়ে দেওয়া অন্যতম বিজ্ঞানী আমাদের আইনস্টাইন মহাশয় তার থিওরি অফ রিলেটিভিটি দিয়ে বিজ্ঞান জগৎকে একটি হেলিয়ে ডুলিয়ে নাড়াচাড়া দিয়ে গেলেন এবং এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে গেলেন যা ইতিহাসে বিরল হ্যাঁ বন্ধুরা আমি সে আইনস্টাইনের কথাই বলছি যার থিওরি অফ রিলেটিভিটির মাধ্যমেই মূলত হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে লক্ষাধিক প্রাণহানি ঘটেছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি এই থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী আইনস্টাইন মহাশয় বোঝাতে চেয়েছেন যে এই মহাবিশ্বের যে কোনো ভর সম্পন্ন অর্থাৎ এমন কোনো বস্তু যার ভর আছে তাকে আমরা শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি এবং এই ছোট কথাটি এই ছোট কথাটি যে মহাবিশ্বের এত এত তথ্যাদি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তা আসলেই বিজ্ঞানীরা জানতেন না ই ইজ ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার থিওরি অফ ফিলিটিভিটির এই সূত্র দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে যে কোনো ভরকে ভর সম্পন্ন বস্তুকে আমরা যদি আলোর বেগ দিতে পারি তাহলে সেটা শক্তিতে কনভার্ট হয়ে যায় এবং সেই শক্তির পরিমাণ হয় এম সি স্কোয়ার অর্থাৎ বস্তুটির ভর যদি এম হয় এবং সি যদি আলোর বেগ হয় তাহলে বস্তু দ্বারা উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ হবে এম সি স্কোয়ার অর্থাৎ বস্তুর ভরের সাথে এই বিশাল আলোর তারও বর্গ গুণ করতে হবে তো বন্ধুরা আপনারা ভাবতেই পারছেন যে সংখ্যাটা কত বিশাল হতে পারে কেননা আমরা জানি আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার আর বালোর ভর যতই ক্ষুদ্র হোক যতই ক্ষুদ্র হোক এই বিশাল সংখ্যার সাথে গুণের ফলে যে কোনো সংখ্যাই বিশাল হয়ে যায় তাই বন্ধুরা হয়তো বা আপনারা কিছুটা ধারণা পেয়েছেন যে আলোর বেগে যে কোনো জিনিসের শক্তি বৃহৎ হয়ে যায় এবং পৃথিবীর ক্ষতি করার জন্য দ্যাটস এ নাফ তো চলুন আমরা নিজের চোখে নিজের হাতে হাতে কলমে বিজ্ঞানের নতুন ওয়েতে বিজ্ঞানটা করে আসি তো প্রথমে একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট নিয়ে নিচ্ছি তো প্রথমে আমাদের পৃথিবীটা আমাদের পৃথিবীটা রেখে দিলাম এখন বন্ধুরা আমাদের সময়টাকে অবশ্যই খুব কমই নিতে হবে কেননা আমরা সবাই জানি যে আলোর বেগ কতটা বেশি তাই আমি সময়টাকে ছোট করে নিলাম এবং যেহেতু এখানে বালুকণা উপস্থিত নেই তাই বালুকণার মতোই আমি বোলিং বল নিয়ে নিলাম অবশ্যই বালুকণার ভর এবং আকার একটা আমি দিয়ে নিব তো এই যে আমাদের সেই বোলিং বলটি আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন তাহলে আমি এর এককগুলো চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ ভর রেডিয়াস দুই মিলিমিটার হ্যাঁ আমাদের সব কাজে এবং আলোর গতি পয়েন্ট নাইন 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 ভাগ অর্থাৎ প্রায় ওয়ান লাইট স্পিডের মতো আমরা আর কি নিক্ষেপ করা শুরু করলাম তো বন্ধুরা এই যে আমাদের বস্তুটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটু জুম ইন করি তো এই সময় যখন আমি একটু বাড়ানো শুরু করবি তখনই দেখতে পাচ্ছেন যে বস্তুটি পৃথিবীর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে তো আমি সময়টাকে আরও বাড়াচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের বস্তুটি পৃথিবীর দিকে কিভাবে ধেয়ে যাচ্ছে এই যে আমাদের বস্তুটি আলোর বেগে পৃথিবীকে আঘাত করতে যাচ্ছে তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা অনেকটাই নিকটে আঘাতের তো এই আঘাত করবে ইন থ্রি টু অ্যান্ড ওয়ান বন্ধুরা কিছুই হলো না কিছুই হলো না আমাদের পৃথিবীতে কিন্তু কেন হলো না এর মেন কারণ হলো এর চারোপাশে থাকা এর বায়ুমণ্ডল 
আর আপনারা সবাই জানেন আমাদের বায়ুমণ্ডলে বাতাস রয়েছে এবং বাতাসের ঘর্ষণের ফলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেঁচে গেছি সবাই দ্যাট মিন্স একটি ভালো কোনা আমাদের আলোর বেগে গিয়েও আমাদের কিছু করতে পারবে না দ্যাট মিন্স এটা আমাদের জন্য খুবই সুসংবাদ তবে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব না তো আমরা একটা আসলেই বলিং বল নিক্ষেপ করে দেখব যে সেটা কতটা ক্ষতি করতে পারে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি পয়েন্ট নাইন লাইট স্পিড তো আমরা এটাকেও নিক্ষেপ করব দেখবি এটা কোনো আমাদের পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারে কি না তো আমি সময়টা বাড়িয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বস্তুটি পৃথিবীর কাছে এই ধেয়ে যাচ্ছে আমি সময়টাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম তো সময়টাকে আর একটু বাড়ালাম তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবার এসেও পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হলো না দ্যাট মিন্স আমাদের বায়ুমণ্ডল ইজ কোয়াইট এনাফ টু শেল্টার আস এবং এটি আমাদের খুব ব্যাপকভাবে আমাদের রক্ষা করে যে কোনো বড় ধরনের মিটিওরয়েড এবং অ্যাস্ট্রোরয়েড এগুলো থেকে তো এটা আমাদের জন্য খুবই বড় সুসংবাদ তবে এখন কিছু বড় দিকে চলে যাওয়া যাক একটা পিরামিড ইয়াস রিয়াল পিরামিড দেখব এটা কি আমাদের বায়ুমণ্ডল আমাদের কি এত বড় জিনিস থেকে কি রক্ষা করতে পারে যদি এটা অ্যাস্ট্রোরয়েড থেকে সাইজ অনেক ছোট তো এই আমাদের পিরামিড যার ভর হিউজ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যার ভর অনেক বেশি দ্যাট মিন্স এটা নান্দেলাস এফেক্ট তো করবেই তো আমিও সময়টা তো আমিও এটা স্টার্ট করে দিই এবং বেগ দিয়ে দিই আলোর বেগের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট কেননা আমরা সবাই জানি যে আলোর বেগে পৌঁছানো যে কোনো বস্তুর জন্য ইম্পসিবল কিন্তু একেবারে তার সীমানায় পৌঁছানো পসিবল তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পিরামিড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল গত দুবার আমাদের বাঁচিয়ে ফেললেও আমরা জানি না যে এবার বাঁচাতে পারবে কি না তবে সেই আশা নিয়ে পৃথিবীবাসীরা হয়তো বা বসে আছে তো দেখতেই পাচ্ছেন আঘাত করলো করলো এবং ওয়াও এবারও কিছু হলো না কিন্তু ওয়েট ওয়েট এটা কি এই ডটটা কিসের ডেট মিন কিছু একটা এফেক্ট করছে আসলে কি আচ্ছা আমি একটু সময়টা আগেই দেখি একটু সময়টা এগিয়ে দেখি এই ইফেক্টটা কি আরও ওয়ার্ড হয় অর্থ অর্থাৎ এই ইফেক্টটা কি আরও স্প্রেড হয় কি না সময় বাড়ানোর সাথে সাথে বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এর ইফেক্টটা আরও স্প্রেড হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের পিরামিড তার ভূমিকা পালন করেছে এবং সারা বিশ্বে এর ব্যাপকতা ছড়িয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে এটা আঘাত করেছে জাস্ট যে পৃথিবীর এক ক্ষুদ্রাংশে আঘাত করা পিরামিড সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এর শক হয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে দ্যাটস আমেজিং বন্ধুরা দ্যাটস আমেজিং তো আমি সময়টাকে আরও এগিয়ে দিই এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন শক ওয়েবটা সারা পৃথিবী ব্যাপক বিস্তৃতি করছে এবং আমরা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর এত বড় ক্ষতি তা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা দ্যাটস আমেজিং তো আমাদের লিস্টে যে পিরামিড সেটা আমাদের পৃথিবীর ক্ষতি করতে সক্ষম অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আমাদের অনেক কিছু থেকে বাঁচাতে পারলো এটা থেকে বাঁচাতে পারলো না তো এখন আমাদের আকারটা আরও একটু বড় করি তো আমরা এখন চলে যাই আমাদের চাঁদে যদি চাঁদ আমাদের আলোর গতিতে আঘাত করে তবে কি হবে তো চাঁদকে আঘাত করার পূর্বে আমি সময়টাকে অনেক কমিয়ে নিচ্ছি তো চাঁদের স্পিডটাও করে দিচ্ছি আলোর বেগের নাইন পয়েন্ট কেননা আমরা সবাই জানি 
যে একশো পার্সেন্ট আলোর বেগে বা আলোর বেগে চেয়ে বেশি বেগ পাওয়া এই মহাবিশ্বে কোনো বস্তুর পক্ষে সম্ভব না তো আমি সময়টাকে আরেকটু গতিশীল করে দিচ্ছি এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে চাঁদ পৃথিবীর নিকটে যাচ্ছে তো আমি সময়টাকে আরও আগে বাড়ালাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি চাঁদ পৃথিবীতে অ্যাটাক করতে যাচ্ছে তো তো ও বন্ধুরা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত টুকরো টুকরো হয়ে চারো দিকে ছড়িয়ে গেছে এবং পৃথিবীর যে অংশে আঘাত করেছে সে অংশে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো সৃষ্টি করেছে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা আপনারা দুই হাজার ছয়শো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ সেই মুহূর্তে আঘাত করার সাথে সাথে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ মারা গিয়েছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটা যে অংশ তাদের আকার দেখতে পাচ্ছেন তারা চাঁদের চেয়েও চার গুণ অর্থাৎ পৃথিবীর কত বড় অংশই না খসে খসে গিয়েছে তো আমি সময়টাকে একটু এগিয়ে দিই যাতে এদের অবস্থানগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি এই ফ্রাগমেন্টগুলো হলো চাঁদের যার কারণে এটা অন্যরকম দেখাচ্ছে এবং এটির আধকার তুলনামূলক ছোট কিন্তু বাকিগুলো হলো পৃথিবীর তো আমাদের পৃথিবী এখন তার পৃথিবীর মতো রূপটা হয়তো বা পরিগ্রহ করছে আমি সময়টা বাড়িয়ে দেখি এর ইফেক্টটা কি আরও বৃদ্ধি পায় কিনা বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সমস্ত পৃথিবী এখন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং এর প্রভাব সারা পৃথিবীব্যাপী বিরাজ করছে এবং সকলগুলো আপনারা খেয়াল করতে পাচ্ছেন এখন পৃথিবী তার পৃথিবী নামক বস্তুটি তার নামটি হারিয়ে ফেলেছে এর তাপমাত্রা সূর্যের কাছাকাছি চলে গেছে আমরা সময়টাকে আরও এগিয়ে দিয়ে গেলাম এবং সময়ের সাথে সাথে এটি একটা জ্বলন্ত গ্যাস জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়েছে আমরা সময়টাকে এবার স্লো করি এবং আমাদের এবার অবজেক্ট থ্রো এর সবার লাস্টের অবজেক্ট পৃথিবীকে পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ তাও আলোর বেগে তো চলুন বন্ধুরা করা যাক পৃথিবীকে নিয়ে নিলাম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সময়টাকে অবশ্যই খুব কমিয়ে নিতে হবে কেননা আলোর বেগ ইজ হিউজ এবং এটা আমি লাইট স্পিড করে দিলাম পয়েন্ট তো আপনারা সবাই কি তৈরি পৃথিবীকে পৃথিবী ধারা আলোর বেগে আঘাত করার জন্য আমরা ছুটে চলছি তো আমি কিছু জুম ইন করি যাতে আমরা বিষয়টা আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন যে নতুন পৃথিবী তার আকার পুরাতন পৃথিবীর থেকে বেশি দ্যাট মিন্স বস্তুতে আকার হারিয়েছে এবং আঘাত করার সাথে সাথে বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচণ্ড উজ্জ্বল কিছু অংশ খুশে সাথে সাথে চলে গেল এবং দুই পৃথিবী একে অপরের সাথে জোড়া লেগে গেল এই বস্তুগুলোর ভর চাঁদেরও প্রায় তিন গুণ এবং এদের প্রত্যেকটা চাঁদের তিন গুণ হলে এরা বুঝতেই পারছেন এরা কত ব্যাপক আকার ধারণ করছে আচ্ছা আমরা আমাদের পৃথিবীতে ফিরে আসি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বস্তু দুটি জোড়া লেগে গেছে দ্যাটস আমেজিং তো আমরা সময়টাকে আগিয়ে দেখি যে আসলে ভবিষ্যতের কোনো পরিবর্তন হয় কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি বস্তু দুটি একসাথে ঘুরছে এবং এর মাছ বরাবর কিছু একটা উজ্জ্বল লাভা দেখা যাচ্ছে এবং সময়টাকে আরও বাড়িয়ে দেখি ও বন্ধুরা দুটি বস্তু মিলে একটিতে পরিণত হচ্ছে এবং ওয়াট আমাদের বস্তুটি কোথায় এই যে আমাদের বস্তুটি ও বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পৃথিবী তার পৃথিবী নামক রূপটি হারিয়ে এখন একটি জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং যার তাপমাত্রা প্রায় একত্রিশ হাজার চারশো চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা প্রায় সূর্যের চেয়েও বেশি তো এই ছিল ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আমাদের নতুন পৃথিবী নতুন দিকে নতুন আনন্দে ছুটে চলছে